ragazzi, siamo qui allo stand del Panasonic a vedere il nuovo Eluga, un prodotto probabilmente il più raffinato presente qui alla fiera di Barcellona, uh, un design veramente ultra sottile, soltanto uh, 7.8 mm di spessore, una, una, una larghezza di 62 mm, 123 di lunghezza e un display da 4.3 pollici con una risoluzione QHD. Uh, è impressionante in quanto in queste dimensioni tipicamente troviamo smartphone con uh, schermi da 4 pollici o poco meno. Qui abbiamo un 4.3 pollici e veramente fa effetto. Uh, sotto la scocca troviamo un processore dual core, un OMAP 4, uh, quindi Cortex A9, da 1.2 GHz, 1 GB di memory RAM, uh, abbiamo 8 GB di memory interna, purtroppo non è espandibile attraverso uh, la micro SD, questa è stata una scelta precisa di Panasonic, uh, sul retro abbiamo la uh, fotocamera in pari a 8 megapixel, purtroppo non ha il flash LED, però ha l'autofocus, quindi capacità di registrare video in HD, non abbiamo la camera anteriore, però presente il flash LED di stato e uh, ovviamente l'antoparlante anteriore. Uh, sotto abbiamo i tre tasti menu home e back, uh, quindi soft touch, uh, Android di versione 2.3.5 mi pare, quindi gingerbread, uh, ice cream sandwich arriverà entro l'estate, mi pare entro luglio. Uh, il prodotto uscirà uh, ad aprile sui negozi. A livello di uh, design è un brand molto bello, ma soprattutto c'è da dire che uh, ha una certificazione IP57, ovvero è super resistente all'acqua. In pratica è capace di uh, resistere all'acqua una volta che noi immergiamo uh, il device, ad esempio, all'interno di un bicchiere o di un qualsiasi contenitore d'acqua, per ben un'ora, addirittura un'ora. Quindi super resistente, un design bellissimo ma soprattutto veramente uh, solido. La, la nostra amica metterà eh, il Panasonic e l'Uga nell'acqua per dimostrare che vuole il fruit. How much time can stay in the water? Uh, una mezz'ora più o meno. Fino a un metro. Fino a un metro. Thank <laughs> you.